mtazamaji wa Hope Channel Tanzania. Karibu katika kipindi cha leo. Kipindi hewani ni Extraordinary Insight na uko nami Sesan Msafiri a, kipindi cha leo. Nafahamu kwamba mara nyingi sana tunapenda kufanikiwa katika maisha. Na mara nyingi sana tunatamani watoto wetu, ndugu zetu wafanikiwe katika maisha. A, ukiwa kijana mdogo unatamani ukifika miaka fulani basi uwe na maisha mazuri, ufanikiwe, a, uwe na familia nzuri, uweze ku access chakula, malazi pamoja na kuwasomesha watoto, kuhudumia watoto, lakini uwe na unaendesha gari nzuri, ukae kwenye nyumba nzuri, uwe vizuri. Ni kweli kwamba watu wengi sana Tuse, au tuseme tu watu wote tunapenda kufanikiwa. Leo tutajifunza tabia zinazofanya watu wasifanikiwe. Uh, Wajua kuna kanuni nyingi nyingi na kuna principle nyingi lakini labda nipende kuambia mpenzi mtazamaji kwamba kufanikiwa sio bahati. Kufanikiwa sio bahati kabisa. Kufanikiwa ni kufuata kanuni, kufanikiwa ni kufuata taratibu fulani, kufanikiwa ni kufuata tabia fulani fulani ndizo ambazo zinakupelekea au ndizo ambazo zimepelekea watu wamefanikiwa. Uh, na then we kujiuliza kwa nini mtu amefanikiwa labda amepata fedha fulani lakini baada ya muda fedha zote zimekwisha mtani wanasema fedha zimekata zote zimekwisha na amebaki kuwa na maisha magumu amebaki kuwa na hali ngumu kama kawaida kama ilivyo kwa kawaida ni kwa nini labda ni kwa sababu ya uchawi hapana sio uchawi ni labda kwa sababu hakufata kanuni kadha wa kadha unajua watu waliofanikiwa wana style yao ya kuishi wana kanuni zao na ukisha pata mafanikio fulani ili ku maintain yale mafanikio lazima uwe na kanuni fulani katika maisha yako. Kwa hiyo leo mpenzi mtazamaji tutazungumzia kanuni au tabia zinazofanya watu wasifanikiwe. Ndio, zipo tabia kumi. Ni kumi tu ambazo kama utazifuata vizuri na kuhakikishia kwamba lazima ufanikiwe au kama ulikwisha kufanikiwa lazima mafanikio yako yatabaki pale pale either iwe katika masomo yako mafanikio yatakuwa guaranteed either ni katika maisha yako katika biashara yako katika familia yako kama utazifuata hizi kanuni kumi utafanikiwa tabia ya kwanza watu ambao wanafanikiwa wanashaurika au niseme kama unataka usifanikiwe au tabia ambazo zinafanya watu wasifanikiwe ni kwamba hawa watu hawashauriki tabia zinazofanya watu wasifanikiwe ni kuto kusikiliza ushauri nasikiliza nimesema hawa watu hawashauriki Simanishi kwamba hawafuati ushauri au wamekataa ushauri hapana ila hawatoi nafasi ya kusikiliza ushauri. Unajua ushauri uki, ukipata ushauri au usiki, ukisikiliza ushauri ndipo unapoweza kujaji kwamba huu ushauri ni mzuri au huu ushauri ni mbaya. Huenda wengine wanatoa ushauri wa kukuogopesha kwamba uache kadhi ambayo unataka kuifanya. Lakini kumbe kama ungesikiliza ushauri ule ungejua namna nzuri ya kuboresha mradi ambao nao au kuboresha kazi ambayo unaifanya ili kuwa na ufanisi na kudumisha mafanikio. Kwa watu wengi wakitaka kusikiliza shauri nasema ah mimi najua zaidi. Ah mimi nafahamu sana. Ah mimi nimeshafikiria yote. Kwa hiyo wewe acha tu nitajua mwenyewe nitachofanya. Hapana. Kama unataka kufanikiwa na kama unataka kazi yako iwe na tija, achia fungua mlango kwa sababu ya kusikiliza ushauri. Alafu baada ya kusikia ushauri ndipo na judge, ndipo naamua kwamba ushauri ni ufuate au ushauri ni sufuate. Kwa hiyo ni tabia ya kwanza ambayo ni ya msingi sana kwa watu wote ambao wanahitaji kufaulu, watu wote ambao wanahitaji kufanikiwa katika maisha, tafadhali sana sikiliza ushauri. Na hii ni kwa watu wote. Aidha iwe katika masomo, wewe ni kijana upo katika masomo una, 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 unasoma, unahitaji kufanya vizuri katika masomo yako, katika mitihani yako ufaulu vizuri. Sikiliza ushauri. Huenda wanaokutazama wana njia bora ya kukusaidia wewe kufanikiwa. Tabia ya pili watu wanaosubiri kusaidiwa. Ndiyo. Ah, uh, nina shtuka sana ninaposikia watanzania wengi wakiambiwa hey, tatizo fulani lipo barabara ni mbovu una, 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 una maoni gani? Wanasema ninashauri serikali itafute njia bora ya kunisaidia kutusaidia au serikali itufanye nini? Wana wenyewe wanasubiri au wafadhili fulani waje watusaidie. Watu ambao wanakaa wanasubiri kusaidiwa. 
hiyo ni tabia ambayo ni mbaya sana ambayo kama mtu yote anataka kufaulu anataka kufanikiwa katika maisha atakiwi kuwa na tabia kama hiyo tumeumbwa na Mwenyezi Mungu tukiwa na uwezo tofauti tofauti tukiwa na vipaji tofauti tofauti tukiwa na na huruka na uwezo uh, na akili tofauti tofauti na hivyo tunatakiwa tutumie rasilimali ambazo tunazo iwe rasilimali nguvu rasilimali akili rasilimali uh, muda rasilimali zote ambazo tunazo ili tuweze kutatua changamoto au matatizo ambayo yanatuka ili katika jamii zetu ndio tabia ya pili ambayo inafanya watu wasifanikiwe ni pale ambapo hao watu wanakaa kusubiria kusaidiwa au kusubiria misaada na hii tabia inatakiwa ikuzwe wazazi niongee sana na wazazi wazazi wanatakiwa tuwasaidie sana watoto wetu waweze kutatua matatizo yao binafsi waweze tuwakuze katika namna ya kuweza kuwa problem solver kuna maneno mawili ya Kiingereza kuna moja inaitwa tip na lingine inaitwa tio tip ni t i p hii inasimamia think in problems lakini tio ni t i o inasema think in option um, wazazi nataka tuwasaidie watoto wetu wao wana think in options na sio ku think in problems yani wasifikirie kwenye matatizo tu uh, changamoto ikija ya naona kwamba huu ni mzigo ah imesha kushindikana hapana changamoto inatakiwa ikinapokuja katika maisha ya mtu anafikiria njia mbadala ya kutatua lile tatizo hiyo ndo think in options watu ambao hawafanikiwi ni watu ambao wanapenda kukana wanyonge wenzao <laughs> Najua naweza kwa nimekuchanganya lakini wanakaa na wanyonge wenzao ili tu kufarijiana. Uh, Ushakao ushakuta watu wanakaa kwenye vijiwe tu wanasema ah maisha yetu ndio haya haya hamna uh, shida tu siku moja tutatoka lakini hakuna kitu ambacho wanagifanya ili kufanikiwa. Sindiona? Kwa watu wengi ambao wanapenda kukaa na wanyonge wenzao ili kupeana joto la faraja kufarijiana ni watu ambao kiwalisia hawezi kufanikiwa. Nataka kusema nini? Nataka kusema kwamba kama kweli unahitaji kufanikiwa nikiwa basi toa kwenye kundi la watu wa kufarijiana tu bila ya kufanya kitu. Kwa kama kweli unataka kufanikiwa na kama kweli unahitaji kupiga hatua katika maisha yako. Tafadhali, hebu toka kwenye uh, waingereza wanasema comfort zone. Eh? Ni zone ambayo we umekaa, umejifariji, umeridhika, haufikiri nje ya boxi, nje ya pazia, una mara nyingi unapenda kufarijiwa na, 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 na watu kwamba haya maisha mbona hata mimi niko hivi hivi hapana unaweza kaweka uwezo kuweka tofauti katika maisha yako unaweza kuweka mabadiliko katika maisha yako unaweza kupiga hatua kutoka hapo ulipo kwenda kwenye hatua nzuri zaidi katika kile chochote either familia yako ina shida fulani na sasa unakaa na wenye shida kwenye familia yao ndio wanakufariji kwamba sasa ambao hata mimi mke wangu naye ni mkorofi au mbona mimi mke wangu naye ananipiga kila siku au mbona kuna tatizo hili katika maisha pana unatakiwa uishi ukiamini kabisa kwamba yapo maisha mazuri kesho na kiwalisia usifarijike kwa mabaya au usifarijike kwa sababu unajua ukweli ni kwamba shida haizoeleki <laughs> shida haizoeleki shida ni shida na ukipata shida leo kapata shida nyingine kesho lazima tu itakuumiza kwa hiyo lazima tusikae na wanyonge wenzetu ambao wanatupa joto la faraja kwamba maisha ndio hayo hayo kwa kila mtu hapana hayo ni ya kwako lakini unaweza kupiga hatua unaweza kubadilisha maisha ambayo unayo sasa ukawa na maisha bora zaidi ndio tabia ya tatu ambayo inafanya watu wasifanyikiwe ni pale ambapo wanakaa na wanyonge wenzao na sana ili kupenda joto la faraja. Leo nimesema naongelea tabia ambazo zinafanya watu wasifanikiwe. Na nikasema kabisa kwamba kufanikiwa sio bahati. Kufanikiwa ni kufuata kanuni, baadhi ya kanuni tu na kuwa na tabia fulani. Na nikasema unajua unaweza kupewa milioni mia leo lakini ukashangaa ndani ya wiki mbili wiki tatu yote imeisha. Kwa nini? Ni kwa sababu hizi tabia bado ha, haziyawa za kwako, haujazimiliki, haujaziishi. Na ndio maana nikasema hizi tabia za leo ambazo naziongelea ukiziepuka basi kufanikiwa ni lazima. Ehe, na nipo tabia ya nne. Tabia ya nne ni ile ambayo inasema hao watu wanakuwa na mawazo mazuri sana. Lakini hawayatekelezi. Najua ninavyosema hivi unaisha mwanza mtu tayari. Kuna mtu fulani ambaye yeye yeah, kila akileta wazo ni nzuri kweli. Eh? Nilikuwa na kipindi nakuwa nikiwa kijana nilikuwa na rafiki yangu mmoja ambaye kiwalisia ni akiwa kija kila siku anakuja na mawazo mapya. 
anakuja na anasema Sesan bwana mimi na wazo. Unajua tukifanya biashara fulani eh tukakaa vizuri sana. Unaona sehemu fulani sehemu fulani mbona ifahamu mtaani pale tutukue mtaani pale naongelea mtao. Unaona sehemu fulani pale pale ukiweka biashara fulani. Yaani na kuhakikishia ndani ya miezi mitatu tu utakuwa unapiga mamilioni ya fedha. Alikuwa ni mpango mzuri na hiyo ni leo. Kesho akija na kuja na mpango mwingine. Lakini sasa hadi leo unavyosema hajawahi kuchukua hata wazao wake moja akalitekeleza. Hii ni tabia ya watu ambao hawafanikiwi. Ndio. Kama unahitaji kufanikiwa, si hauhitaji kuwa na mawazo mengi sana mazuri. Unahitaji kuwa na mawazo machache sana lakini ambayo umejaribu kuyatekeleza. Na katika utekelezaji usiogope kudondoka, usiogope kushindwa, usiogope kukata tamaa. Na hata hivyo ukishindwa mara moja utakuwa umejifunza mengi sana ambayo itakusababisha usishindwe katika jambo lile lile. Tabia ya tano ni kwamba watu ambao hawafanikiwi wanajitetea sana wanaposhindwa. <laughs> na anapongea hivi na mkumbuka rafiki yangu kipindi nasoma. Ye bwana alikuwa akishindwa kwenye mtihani ana ndio point ah, hata hivyo unajua ni kwatu sijasoma vizuri eh, hata hivyo unajua niliugua kidogo kwenye kwa hiyo sikuweza kupata muda hata hivyo kipindi mnafundishwa mimi sikuwepo ah, hata hivyo ili somo mimi silipendi anajitetea ah, sana anaposhindwa na kweli mtu anapojitetea sana anaposhindwa ni kwamba unakubali kushindwa eh, unakubali kushindwa na unaridhika una una unaridhika una, una lakini pia kujitetea maana yake ni kutoa sababu zako na sio sababu za kushindwa kwako. Kama tutakuwa tunakubali tunaposhindwa. Yaani kama tutamfundisha mtu uh, mtoto anaposhindwa katika mtihani akubali aseme kweli sikuelewa na kweli nimekuwa mzembe na kweli uh, nilikuwa sijui chochote katika mtihani. Inamfanya uh, kama ni uzembe basi autatue uzembe ule kwenye mtihani ambao unakuja au kama ni kuto kuelewa basi ajitahidi aelewe somo lile katika mtihani ukuja atafanya vizuri au kama ni ku, kuto kusoma kwa bidii au kama ni ni, ni labda kutokuwa darasani ndio kusababisha asifanye vizuri basi kutamfanya ahudhurie vipindi ili aweze kufanya vizuri sio kama nataka kunielewa hapa uh, hatujitetei kwa sababu zetu hapana tunajitetea kwa sababu halisi ile fanya tushindwe Okay, labda labda kwa mfano mkulima, eh? <laughs> Mkulima wa matikiti maji. Ameandaa shamba lake eka nzima. Amepanda matikiti maji vizuri. Sasa bana baada ya miezi mitatu, tunategemea matikiti maji kuvuna, tukakuta matikiti maji hayapo. Mimea labda imekauka, majani magugu yameota kwenye shamba zima. Sasa namuuliza, vipi mzee? Tatizo ni nini? Ataanza. Oh, unajua serikali imefanya nini? Mbolea imekuwa sii haijafanya vizuri. Oh, vibarua ambao nimeweka hawajafanya. Lakini ukija ufuatilie kiuhalisia, unakuta huenda ni uzembe kwa sababu serikali ambayo inamuongoza yeye ambaye amelima matikiti maji hapa ndio inaongoza mwingine aliyelima matikiti maji na akakuwa vizuri. Serikali ile ile tu. Mbolea ambayo yeye anatumia ndio ambao wakulima wengine wametumia na mazoea yakawa vizuri kuna kuta labda huenda ni uzembe wake au huenda hakuwa makini au hakufata zile kanuni ambazo alipewa za kilimo cha tikiti maji. Kwa mimi ninachosema hapa katika swala au katika tabia hii namba tano ni kwamba watu tujifunze kukubali pale tunapokosea. Na tunapopata ujasiri wa kukubali tunapokosea, tunapata ujasiri wa kabiliana na changamoto hii na kuitatua na ili tusikosee tena. Na ili ufanikiwe, mhm, usijitetee sana unaposhindwa, kubali kushindwa kwako, napokea kushindwa kwako ujasiri na kukabili ili uweze kupiga hatua. Mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, baada ya kujadili hizi tabia tano, sasa tuende kwenye mapumziko kidogo, alafu turejee tena kuendelea kuanzia kwenye tabia sita. Aa, ni kipindi cha Extraordinary Insight. Asante. Ndira kwa nasi.
Karibu sana mtazamaji wa Hope Channel Tanzania. Baada ya pumziko hilo, uh, leo tunaangazia tabia kumi zinazofanya watu wasifanikiwe. Na uko nami sesani msafiri. Tayari tumeshaangalia tabia tano za kwanza, ambao tabia ya kwanza ni kwamba hao watu hawashauriki. Tabia ya pili tumesema ni kwamba hao watu mara nyingi wanakaa kusubiria kusaidiwa. Na tabia ya tatu tumesema ni kwamba hao watu wanapenda kukana wanyonge wenzao ili kupea kupeana joto la kufarijiwa au joto, joto la faraja. Lakini tabia ya nne tumesema wana mawazo mazuri sana hao watu. Mawazo ni mazuri sana lakini hayatekelezeki, hawayafanyi kazi. Na tabia ya tano tumesema wanajitetea wana sana, wanajitetea sana wanaposhindwa hao watu. Wanajitetea sana wanaposhindwa. Na sasa hivi tunaendelea kwenye tabia ya sita. Tabia ya sita ya watu ambao hawafanikiwi ni watu ambao wanatafuta urahisi wa maisha. Tajiri mkubwa sana duniani anaitwa Bill Gates. Yeye anasema um, if you want a simple way of doing your work, employ lazy people. Yaani anataka anasema kama unataka kugundua njia rahisi sana ya kufanya kazi yako basi waajiri watu wavivu. Lakini mimi siongelei wavivu hao ambao wana akili ya kutafuta njia rahisi ya kufanya kazi hapana. Ninaongelea watu ambao wanatafuta uraisi wa maisha. Unajua ili ufanikiwe unahitaji kuwa na afya nzuri. Hmm? Uwe na afya bora. Ili ufanikiwe unahitaji kuwa na nguvu na akili. Ili ufanikiwe unahitaji kuwa na uwezo uh, wa ku shugulika labda kushugulika katika jamii yako kushugulika katika akili yako kushugulisha katika kazi yako lazima utafute njia za kutatua matatizo fulani sasa watu ambao wanatafuta uraisi wa maisha ni watu ambao utawaona kwanza kuanzia kwenye vyakula ambavyo wanakula utaambiwa kula mlo kamili lakini yeye kwa sababu wanatafuta uraisi wa maisha hataki ile quality ya life hataki ule ubora wa maisha anataka tu bora aishi na hajali hajali nguo anazovaa hajali um, chakula ambacho anakula hajali sema ambao alala anaona tu kila kitu ni sawa kila kitu ni kawaida ameridhika na kila kitu watu wana namna hii kufanikiwa ni kazi sana lakini mtu ambaye anataka ubora wa maisha anataka kula vizuri anataka kuvaa vizuri anataka kuwa na maisha bora anataka kuwa na afya nzuri kwa sababu ya chakula ambacho anakula lakini anataka kuwa na familia nzuri anataka watoto wake wasome shule nzuri wavae vizuri waonekane vizuri watu wa design hii kila siku tajaribu kutafuta namna gani ya kuongeza kipato chao ili kuwa na maisha bora. Hii ni wito pia kwako. Ni maisha gani ambayo naishi? Hmm? Na hiyo haya maisha yanatathmini kwa vitu vingi tu. Hmm? Yaani vitu vingi tu, lakini kwa ujumla ni ubora wa yote ambayo unayaishi. Ubora. Tupo kwenye tabia saba. Tabia ya saba ambayo inafanya watu wasifanikiwe katika maisha ni watu ambao wana matumizi mabovu sana ya muda. Rasilimali muda ni kitu cha thamani sana na ni muhimu sana ambao tumepewa. Kila mtu duniani ana ukubwa au wingi wa dakika, sekunde, masaa 24 kwa siku. Wote tuna siku saba kwa wiki, wote tuna miezi mbili kila mwaka. Wote tuna ubora na ulingano mmoja wa muda ambao tumepewa. Ishu ni kwamba tunatumiaje muda wetu? Kwa hiyo watu ambao hawafanikiwi ni watu ambao bado hawajajua kutumia muda katika ubora. Kwa hiyo pointi ya saba au tabia ya saba ambayo inafanya watu wasifanikiwe ni matumizi mabovu ya muda. Wote tumepewa ukubwa wa sekunde zile zile, dakika zile zile. Masaa ni yale yale 24 kwa siku. Ha? Siku ni zile zile saba kwa wiki Na wiki ni zile zile nne kila mwezi Na ni miezi kuminambili kila mwaka Kila mtu anaubora wa muda sawa Lakini ishu ni kwamba unatumiaje muda wako katika ubora Iyo, Hapo ndo changamutu napo kuja ha? Kuna watu ambao wana wai sana kulala na wanachelewa sana kuamka. Uh, watu uh, muda mwingi wa siku yako unatumia kufanya nini? Je, unatumia katika uzalishaji, unatumia katika kujijenga, unatumia katika kujenga watu wengine au unatumia katika kujadili maswala ambayo sio ya muhimu sana? Niliwahi kusema kwamba akili ndogo inajadili watu. 
kuna watu ambao muda mwingi sana wanajadili tu watu umbea huyu amekwaje huyu amefanikiwa huyu ameshindwa watu wanajadili sana hiyo muda mwingi wanapoteza katika kupiga soga ambazo sizo za muhimu sana na kiwalisia hazizalishi chochote katika maisha yao kwa hiyo kama unahitaji kufanikiwa kama ni lengo lako ufanikiwe kama ni lengo lako upige hatua katika maisha yako ni vyema kutumia vizuri muda ambao unao rafiki mafanikio ni matumizi bora ya muda. Watu ambao wanafanikiwa ni watu ambao hawatafuti fedha kwa sababu ya kula tu, bali wanatafuta fedha kwa sababu ya uwekezaji. Unajua kuna mtu ambaye anatafuta fedha ili aile ile fedha iishe, afikeshwa atafute fedha nyingine kwa ajili ya chakula tu, ale spend apate uh, good time fedha ishe. Lakini mtu ambaye anafanikiwa au mtu ambaye au tabia ya mtu ambaye anafanikiwa au atafanikiwa au tabia ya mtu ambaye anafanikiwa ni mtu yule ambaye anatafuta fedha na baada ya kupata ile fedha anajua kabisa kuna fedha kwa ajili ya akiba kuna fedha kwa ajili ya kuwekeza zaidi na kuna fedha kwa ajili ya matumizi kwa hiyo watu ambao hawafanikiwi ni kwamba kwa sababu fedha yao yote ambao wanaipata. Na hapa siongelee fedha nyingi kiasi gani. Siongelee kwamba mtu amempata milioni kumi, milioni ishirini, hapana. Naongelea hata mtu amempata shilingi elfu moja, elfu mbili. Kwenye hiyo hiyo elfu moja, elfu mbili lazima kwa kuna fedha ya akiba. Kwa kuna fedha ambayo itakusaidia katika kuwekeza. Lakini kwa kuna fedha ambayo itakuwa ya matumizi. Na mara nyingi kama utakuwa na mpangilio mzuri wa kila fedha ambayo unapata, haijalishi ni ndogo kiasi gani. Kama utakuwa na mpangilio mzuri wa fedha ambayo unapata, basi utajiona kabisa kila siku una, zinavo, zina, siku zinazozidi kwenda, uh, wiki, mwezi, mwaka unavyoisha, utajiona kabisa kwamba ile fedha ambayo niliitunza kwa ajili ya akiba, sasa inisaidia katika jambo fulani la dharura lililotokea. Au ile fedha niliyotumia katika ya kuwekeza, sasa ninaona kabisa nimefanikiwa kununua kitu fulani ambacho kiwalisia kinanisaidia katika swala hili na hili na hili. Na ile fedha ndogo ambayo niliacha kwa ajili ya matumizi kwa kweli imenifanya niwe na maisha mazuri, bora ambayo yamenitosheleza mimi mwenyewe. Kwa ni vizuri kabisa kwa mtu ambaye anahitaji kufanikiwa katika maisha ajue kwamba fedha yote ambayo anaipata sio kwa ajili ya chakula au sio kwa ajili ya matumizi tu. Hapana. Ina mlolongo mwingi na ina vitu fulani ambavyo inabidi igawiwe ili mtu aweze kuleta tofauti wa leo jana na kesho pia tabia ya tisa ambayo inakaribia kuwa ya mwisho ya tisa ambayo ni muhimu pia ni kwamba watu ambao hawafanikiwi au tabia zinazofanya watu wasifanikiwe ni pale tu ambao mtu anatumia fedha nyingi zaidi ya uwezo wake uh, hii ni changamoto sana hata kwa wafanyakazi. Wafanyakazi wengi wanakutana na changamoto hii. Mfanyakazi mshahara wake labda ni shilingi laki tatu. Lakini matumizi yake kwa mwezi ni shilingi laki tano. Hizo laki mbili zinatoka wapi? Bila shaka either atakopa au atazurumu. Maana kiwalisia hana pa kuzitoa na hasa kama ni mfanyakazi ambaye hana biashara au shughuli nyingine ya kumuingizia kipato. Na ndio maana huwa napenda kushauri sana hata kwa maana ni mfanyakazi jaribu kutafuta shughuli nyingine ambayo itaweza kukuingizia kipato aidha kama ni kilimo au ni biashara ndogo ndogo au chochote ambacho unaweza kuifanya kwa muda wa ziada ambao unao ili basi uweze kuongeza pato lako na uweze kuwa na matumizi hayo ambayo nayo lakini imekutana changamoto kubwa sana kwa watu wengi kwa wafanyakazi wengi sana wanakuwa na matumizi mengi zaidi ya mapato. Pia hata watu wafanya biashara wote wenye maduka, faida yake kwa siku labda ni, ni shilingi 50,000, lakini matumizi yake kwa siku hiyo hiyo ni shilingi 70,000-80,000. Kilichotokea ni nini? Kilichotokea ni kwamba amekula hadi mtaji wake. Na ndio maana utakuta kila siku inavyoenda bidhaa katika duka lake zinapungua. Bidhaa zinapungua kila siku bidhaa zinapungua kila siku na mwisho wa siku anafunga duka kwa sababu anashindwa kulipa anashindwa kulipa kodi anashindwa kulipa ushuru anashindwa kulipa mfanyakazi lakini atashindwa pia kununua bidhaa nyingine kwa sababu amekula fedha zaidi hata ya mtaji ambao alikuwa nayo watu ambao wafanikiwi ni watu ambao wana matumizi makubwa zaidi ya kipato ambacho wanacho na hapa niseme nini moja punguza matumizi yako lakini mbili kama unaona matumizi yako hayawezi akapungua zaidi ya hicho kipato gundua kwamba una kipato kidogo na hivyo unachotaka kufanya ni kutafuta njia nyingine ya kuongeza kipato chako ili basi matumizi yako yaendane na kipato 
chako. Ndiyo, tabia ya tisa ni kutumia fedha zaidi ya uwezo wako. Tabia ya kumi ni watu wanaolalamika tu. Na ninavyosema tu, najua nanielewa kwamba wenyewe ni kulalamika tu. Ni kulalamika tu. Aidha wanalalamikia wanalalamikia mfumo, aidha wanalalamikia serikali, wanalalamikia viongozi au uongozi fulani, wanalalamikia familia. Nilikuta nilikuta mpaka mtu analalamikia wazazi wake kwamba ah kwa kweli mimi baba yangu kama isingekuwa hivi mimi nisingekuwa na maisha haya, kama isingekuwa hapana. Kila mtu amepewa fursa na sana sana vongelewa watu wazima kila mtu mzima amepewa fursa ya kubadilisha mfumo fulani katika maisha yake ninao historia ya watu wengi ambao wamezaliwa katika familia duni katika familia maskini sana lakini mpaka wanapokuwa watu wazima wamesaidia sana familia wameboresha sana familia kuna watu wengi ambao wanadhani hawezi wakashika nafasi fulani mpaka wa, wawe na mtu mkubwa ambaye ni ndugu yao ambaye anafamilia nao ambaye atawaunganisha hapana Ninatamani sana kila mtu aweze kujisimamia katika kutafuta au kufight kwa maisha yake. Kila mtu ana fursa sawa, kila mtu amepewa uh, talanta, uwezo, vipaji kulingana na namna ambavyo Mungu anataji aishi au namna ambavyo Mungu anataji kutumia ufanisi huo katika dunia hii. Na hivyo hatutakii kulalamika tu. Hatutakii kunungunika. Hatutakii kuwa watu wa kulaumu hapana. Watu ambao wanafanikiwa ni watu ambao wanaangalia fursa katika kila changamoto ambao wanaipitia. Na hivyo hawana nafasi, hawana dirisha la kutoa lawama kwa watu wengine bali kutambua udhaifu au makosa waliofanya katika maisha yao na kujitahidi kuyarekebisha ili wawe na maisha bora, ili wawe na ufanisi, lakini zaidi ya yote ili wawe na mafanikio katika lile ambalo wamekusudia. Ndiyo, tabia ya kumi na ya mwisho ni kuacha kulalamika. Hatutaki kwa kunalamika. Unavolalamika zaidi ndivyo unavyojicheleweshea mafanikio. Labda niende haraka haraka kwa hizi tabia. Tabia ya kwanza. Watu hawa hawashauriki. Tabia namba mbili. Watu ambao hawafanikiwi ni wale ambao wanasubiri tu kusaidiwa. Tabia namba tatu. Watu wanaokaa na wanyonge wenzao ili kupewa joto la faraja. Tabia namba nne ni watu ambao wana mawazo mazuri sana lakini hayatekelezeki. Tabia namba tano, hao watu wanajitetea sana wanaposhindwa. Tabia namba sita, ya watu ambao hawafanikiwi ni wale ambao wanatafuta sana uraisi wa maisha. Saba, wana matumizi mabovu ya muda. Nane, ni siku zote wanatafuta pesa kwa ajili ya matumizi tu na sio akiba wala uwekezaji. Tisa, watu ambao ni vigumu sana kufanikiwa ni wale ambao wana matumizi makubwa zaidi ya kipato chao. Tabia ya kumi ambayo inafanya watu wasifanikiwe ni watu ambao siku zote wanalalamika tu. Asante sana mtazamaji wa Hope Channel Tanzania kwa kuwa nasi katika kipindi chetu cha leo. Uh, ni wakaribishe sana katika kipindi kingine na huu ndio mwisho wa kipindi cha leo. Mungu awabariki sana.